。老话说，七月十五鬼门开，阴人得令来收债。我出生在这一天，一生下来就没了娘。村里的人都说我是阴神。阴年阴日，阴时出生，就算有六仙保护，也难活二十一岁。爹，爹，爹，爹，你看这孩子没事了，你快救救我爹！这孩子命犯凶杀，以后就叫一六八。一未阳，又有六仙为你挡灾，希望这个名字能让你平安长大。一零，慢点儿，慢点儿。<笑>你们是什么人呀、啊？到此所为何事啊？三爷，我想求您呐，赐我一卦。不，三爷，我先来的，先给我算。老虎平生只算三千四百九十八卦，如今已算过三千四百九十七卦，这最后一卦我要留给我的孙子。三爷。我愿用重金求你最后一卦，你要多少钱都行。三爷，只要你最后一卦给我，我保你孙子升官发财。三爷，我求求你救救我女儿。三爷，只要你肯救她，我什么都愿意做。三爷，一流，看来是命中有此一劫呀。你过来吧。这孩子唯月厌心，千种怕见，早夭多在你面前。你这闺女。怕是活不过七岁。三爷，三爷，我求求你救救我女儿！三爷，我就这么一个女儿！三爷，我求求你，我求求你救救她！我求求你！这孩子命格倒是与我孙儿相辅相成。起来吧，这最后一卦送给你了。什、啊、么？你送我？我可以助你发家，不过你得答应我一件事儿。三爷，什么事儿？十五年后，他。要与我孙儿成婚。我大限将至，有件事情你必须去做、啊。爷爷。什么事情？这里面有个地址，是我当年为你定下的一枚亲事，你必须在二十岁生日之前找到这个人，与他成婚，否则你和你的家人都会死。夏晴天，看来这趟非去不可。这个房子地处半山腰，活风活水，活气生财，倒是个懂行的。只可惜啊，镇亏破损，主者气运亏耗，怕是好景不长了。哎哎哎，今天是我们夏家大喜的日子，你要讨饭，去别的地方讨，别来这儿找晦气。我不是来讨饭的，我是来找人的。你来这儿找人，这死蛋，你找谁？夏晴天，找我们大小姐。你配？我告诉你，今天是我们家大小姐和罗家大少爷订婚，别来这找我，赶紧走，要不然我腿给你打碎。订婚？夏晴天是我的未婚妻，她怎么能跟其他人订婚？小子，我看你是活腻了，连我们家大小姐都，你怎么不说王母娘娘是你妈呢？赶紧走，要不然别怪我不客气。干什么呢？吵吵闹闹的，成何体统？老爷。就是这个乞丐来闹事儿，非说自己是大小姐的未婚夫，我这就把他赶走，免得碍了您的眼。乞丐？我不是乞丐。夏伯父，我叫江一流，是奉我爷爷江三爷的遗命，前来迎娶夏晴天的。哦，哦，原来是江贤侄啊！进来吧。贤侄啊，你爷爷身体可好啊？当年一别，有十五年不见了。夏伯父，我爷爷在一个月之前就已经去世了，这是当年您和他定下的婚约
，我这次来就是为了完成爷爷的遗愿，履行婚约的。哎，这事儿先不急，你先坐。这婚约一事嘛，当年就是一句戏，没想到你爷爷竟然当真了，害你特意跑了一趟。夏伯父，您这是什么意思啊？这婚姻呢，讲究的是门当户对。我夏家那是诸城的一方豪门，而我的女儿夏春天。那是诸城的第一美人，你们江家出身乡野，你觉得跟我们夏家联姻这事儿，它合适吗？你适合娶我女儿吗？夏伯父，当年你流落街头，带着重病的女儿找到我爷爷求救，是在我爷爷的帮助之下，夏青天才得以，你们夏家才有今天的成果。您现在跟我说什么门当户对？你好大的口气啊！小子，我告诉你。我们夏家能有今天，那全凭着我夏某人自己的努力，可不是你爷爷一句话能够帮助的。哎呀，现在这个世道，谁还讲究这种封建迷信的事儿？你今天来，无非就是想攀附我们夏家，借此改变你命。婚约的事，不要再提了。不过，我今天不会让你。这张支票上是二十万。拿钱走，婚书里，你和晴天的婚约。夏伯父，事情没有你想的那么简单。我爷爷定下的规矩契约，一旦违背的话，后果难料。别拿这些瞎说，没有用。我实话告诉你，晴天今日啊，要和罗家大少订婚。这罗家可是诸城的四大世家之一，罗家大少跟你比。那是云泥之分，听我一句劝，拿钱走，罗少马上就到。你留在这里，不合适。夏伯父，您这是在……放！罗家大少到。罗少来了。夏伯父，小爵今天携大理登门，向伯父下聘，希望您能将晴天许配。好，好，好，晴天交给你，哎，我放心。嗯，这位朋友是啊，一位故人的后人，来找我要钱的。江小子，钱也拿了，赶紧离开吧。夏伯父，我不是来要钱的，我和夏晴天的婚约，您做不了主，我亲自跟他谈。婚约，伯父，什么意思？戏言，戏言。当年晴天重病，我也是病急乱投医啊，找了这么一个乡间术士，哄了他几句，怎么当真了？哎，非得恬不知耻的追到门上，跟晴天结婚。一个乡下来的土包子，也不撒泡尿照着，求娶晴天，你配或不配？难道你配？小子，你看，这是帝王绿如意，价值千万；这是九百九十九克足金金条一百零八个；这是天子圣居一号院的房卡，价值三个。这些都是我给晴天的聘礼。好啊，好啊，你有心了，你呢？一个穷鬼臭屌丝，你能给青天什么？我确实给不了这些，但是我能给你，你也无法企及。<笑>我堂堂罗家，家财万贯，权倾诸城，还有我无法企及？我能一言是夏家兴盛，也能一言保青天一生，百邪辟易，并不误事。哎，你要不要确定你自己在说什么？辟不，百邪辟易。你以为你是神仙吗？神仙，我看你就是一疯子。江小子，别在这丢人心。我再说一遍，无论如何，我都不会把女儿许配给你的。夏伯，我也再说一遍，婚约的事情，我只与晴天亲自谈。你想和我说什么？晴天，你回来了。晴天。爸，罗少，你就是那个江一流。嗯，我们小时候会见过一次。我七岁那年生了一场重病
，很多事情我都不记得。不过婚约的事情，我听我爸提起过。你记得就好。我这次来就是为了完成我爷爷的遗愿，我们应该尽早成婚。你爸的意思我已经知道了，你呢？你爷爷的事情我很抱歉，但是我不能嫁给你。这么说你和你爸意思一样？我要嫁也是嫁给豪杰英雄，而不是你这种招摇撞骗的江湖骗子。你说我招摇撞骗？没错。我从小接受的便是精英教育，对于这种东西，我尊重，但是不认同。你和我之间并没有共同话题，也不可能会有未来的。你可别忘了，你父亲当年是怎么跪在我爷爷面前，求我爷爷这个江湖先生出手。你现在跟我争论这些东西没有意义，说到底是我们夏家对不起你。这二十万还是太少了，你开个价吧。你不愿意与我成婚，是为了他？不，我不会和任何人结婚。我的婚约不受任何人束缚。师弟，你说什么呢？俊逸可是我魏影泽的两婿啊，没有谁比他更适合你了，是吗？我看不见他。你什么意思？他额骨开裂，命犯宫心桃花。依我看，你亡国的女人应该不少，手上沾染的人命已不少。这是污蔑，青姐，你别听他胡说。江云柳，你对他有敌意，我可以理解。但是你这么空口白牙的泼人脏水，未免不像个男人了吧？我是不是在泼他脏水？他自己心里清楚。现在我只问你一句，你是不是要悔婚约？没错，你这种人不配做我的丈夫。你既然敢毁我爷爷定下的约，那你就必须承担后果。十二个时辰之内，你负责必死。做什么？你居然敢诅咒我！你给我滚出去！我挡着你！你，这小子果然是个乡下人，粗鄙无理至极，还心胸狭隘，求婚不得，竟然做出这种诅咒！以后不准他踏入我们家半步！怎么这怎么突然变天了？爸，爸，就这么点钱，住旅店都不够用。这个机器，好凶的煞气！听说这旅馆刚开三个月，就死了三个人。是啊，还都是自杀。听说有个人自己淹死在马桶里。太邪门了！那老板请了好几个大师过来，都被吓跑了。这块地太凶了。哎，是唐小姐，这不是江北首席天师的千金吗？太好了，这下有救了。这间旅馆邪煞冲天，今天我便将此地破除邪煞。还大家一个安宁。好，好，好，好。天地三清，凶秽消散，道具长存，积极超生。不对，这邪煞怎么变颜色了？不是邪色，是凶灵。快住手！你干什么？你念错咒文了，再这么下去会出人命的。你说什么东西？跑来这儿教训我？哎。哪来的乞丐，竟敢打扰唐小姐施法、啊？还敢说唐小姐念错了？真是个狂妄！难道你比唐小姐更懂？我看就是个脑子坏了的蠢货！赶紧滚！你别搁这看事！就是就是就是，赶紧滚！你这种人呐，本小姐见得多了，不就是想出风头吗？你有意之辈，等我去除死地邪煞，再来好好教训你！想要破掉这里的邪气。不能用驱煞咒，你贸然行事，犯大错。危言耸听，你知道驱煞咒属于是同道中人，为何跑来阻拦我施法？你到底是何居心？这里根本就不是邪祟作祟，你应该用五雷咒处理。现场有这么多人，你就不怕他们出事吗？能出什么事儿？我学了十几年道法，用什么咒文，还用你这无名小卒来指点我吗？大家。地邪煞已被破除，大家可以安心了。
，你真是害人不浅。你再敢胡言乱语，别怪本小姐不客气。怎么回事？怎么回事？孙入体不是已经被我去除了吗？怎么会？此地几阴，几阴之地，恶灵祖生，这根本就不是简单的邪祟。你居然用驱煞咒，无疑是铸成火上浇油。这些人邪祟入体，至少走了三年，全都是你干的好事。怎么可能？我可是玄门弟子，我爸是玄门护法唐正清。玄门护法唐正清，把他叫过来，我正好当面问问你，玄门就是这么教你们草菅人命的？你敢侮辱我爸？那你是谁？我是谁？你信不信叫你爸过来，他还得跪下叫我一声祖宗？呀，放肆！爸，你来了，又是这个人，我在这破除煞，他一直在捣乱，还出言不逊。玄门弟子唐正清，电光门主。爸，你干什么？唐正清，极阴恶灵。居然驱煞咒出去，这就是你教的玄门立法？你算什么东西？凭什么直呼我爸名字？住口！怎么跟师爷说完？我，他，我师爷。唐正清，我问你，玄门立法第七十三条是什么？玄门弟子不得擅自施法害人，若有违者，轻则逐出师门，重则废除修为，以死明罪。今日若不是我在此，就一定把宋家所为地上躺的这三个人早已是尸首。你告诉我，他这算不算以法害人？小女学艺不精，但她并未入玄门，不是玄门子弟。你若要处罚，就处罚我吧。别，别罚我爸！我爸不让我学这些东西，是我自己罚他赎学的。我一人做事应当，你要罚就罚我吧。不是玄门子弟，那为何要随意施法？小女不知天高地厚，是我疏于管教。既然如此，死罪可免，活罪难逃。唐正清，回玄门之后，你自行去领取三十的账罚。谢门主开恩，很快谢谢你师爷。谢，谢谢师爷。小三爷，您初次下山，若是没有安排，不妨先去我那里，我好向您赔罪。行，你带路。你这房子倒是不错呀、啊，门主满意就好。您若是需要，这房子就送给您了。那可别，我就是随意下山一趟。对了。以后在外面不要称呼我为门主，出门在外还是低调一点。是，小三爷。老爷，下家来人了。不是说有贵客不待客吗？让人回去吧。可是他们说夏老爷不行了，要您赶紧过去。夏家送了什么东西？说了没空就是没空。快回来。好吧。小三爷，让你看笑话了。最近呢、啊、不太平，这上门的人也是多了一些。哈哈哈哈哈！夏子，难道是那个小子？医生，我爸怎么样了？夏小姐，夏老爷的身体报告非常健康，没有任何问题。好端端的，怎么会昏迷不醒呢？我们也不清楚。青姐，你别着急，一定有办法救活傅总。连最精密的仪器都检查不出来有异常，还能有什么办法？我已经请了张神医在路上。可是他过来还要一段时间呢。这是来的蹊跷，传统的医学可能没办法解决。要不，我们换个方法。什么意思啊？我让人去请了唐天师过来，或许他会有办法。唐天师，那不就是个江湖术士吗？这都什么年代了，还有人信这个？青天，宁可信其有，不可信其无。况且现在也没别的办法了，不如让唐大师试一试。嗯，好吧。唐大师，您来了，请我来，有何事？唐大师，您快看看我父亲他怎么了。夏老爷的这是中邪啊！中邪？什么是中邪？简单来说，就是煞气入体，在体内凝存，本身的气不出，人。自然就醒不来了，唐大师，那你能救救我爸吗？按理来说，可以。唐大师，只要您能把人救起，多少钱我们都愿意出。嗯，好、啊，试
。大师，这样就可以了吗？到时候等煞气被逼入掌心，我再把它放出来就可以了。放心吧，唐大师可是有真本事的人。怎么会这样？这是玄门法术。原来如此，原来如此。大师，到底发生什么事了？我说我的术法怎么不提速？原来是你咎由自取。唐大师，你在说什么呀？你们毁了与三爷的约定，这件事你解决不了。约定？什么约定啊？难道是婚约？不错，那只是伯父年轻时候随口胡诌的戏言，你怎么能作数呢？戏。他靠老爷子改命发家的时候，怎么不说是戏言呢？现在想不开，晚了。可是我们真的不知道事情会变成这样。大师，求求你救救我爸爸！救不了，三爱天谴，人定，岂可逆？<笑>难道真的就没有办法了吗？办法也不是没有。据老夫所知，这若这世间还有一人能逆天，那只能是他。是谁？我是小三爷，是，我认识。小三爷乃我玄门门主，又是三爷的亲孙子。解铃还需系铃人，婚约的反噬只有他才能解决。江一良，我没想到，为了这个婚约，你竟然联合同伙编出这么一出戏来。是，他们分明就是串通好，故意不救你，然后把这小子推出来，就是为了得到。事到如今，我还是不可信服。你有什么资格让我相信你？你千不该万不该，不该把主意打到我爸头上。你们都给我滚！现在国手张十一已经在赶来的路上，不需要你们在这里装模作样。既然如此，我也没有必要强行出手。不过奉劝你一句，趁早给你爸准备好后事。你说什么？你愚昧至极！张神医，你能看出我父亲的病因吗？老夫孤弱寡闻，从没见过夏先生的这种情况。他的五脏六腑正在衰竭，恐怕不出三小时就撑不下去了。什么？连你也没有办法？不过奉劝你一句，趁早给你爸准备好后事。难道他说的都是真的？是这版《哈龙诀》果然精妙无比，除了身体上的修炼，风水堪舆、夜鬼神通，通通都在话下。爷爷为什么一定要和夏晴天结婚？小三爷，夏小姐来了。江一柳人呢？你来干什么？江一柳，你快跟我回去吧，我怕要不行了。我就是一个神棍，能有什么本事？不去，你不就是想让我嫁给你吗？我答应你还不行？你给我搞清楚，婚约是我爷爷定下来的，不是我求着你嫁给我。你不想嫁就别嫁，我又没有逼你。那你要我怎么样啊？你只要肯救我爸，你让我干什么都行。小三爷，婚约的反噬这么严重，可见三爷下了重手，他的安排肯定有道理。你看，有我。算了，这也是老爷子最后的遗愿。走吧。老唐，遵命。这样真的能行吗？我倒要看了，他们在搞什么鬼把戏。道理非明道，心皆妄自心，连你是否所惊？胡占伯伯的手。
，这是怎么了？都是那柳头宝的，再这样下去，伯父的手可能会坏掉。赶紧让开！我不能眼睁睁看你害死我爸！爸，都给我退！苏三爷，这可是你的精血呀！这些精血，这让死后你十年乏力。你这女娃，不知天高地厚。哪知道随意打的树木枯黄吗？在这虚张声势什么呢？谁能证明是晴天害的呢？你，算了，老唐，用了就用了。爸，你醒了。我这是怎么了？你违了我爷爷的咒，煞气入体，以后少去阴气重的地方。夏小姐。是不是可以履行我们的约定了？慢着，我看这一切都是你们串通好的吧？串通了什么？伯父早不出事，晚不出事，你一来就出事，还在这搞这些咋咋呼呼的东西，根本一点用都没有。我看就是你们串通好，故意害伯父变成这样。跳！我劝你慎言，不敢对门主不敬，小心打脸的舌头。怎么？被我说中，恼羞成怒了。今天，我看这一切都是他们在背后捣的鬼，目的就是为了得到我。你这恶毒之人！好了，都别说了。不管怎么说，他毕竟把人救好了。青天，你不会真要嫁给这个乡巴佬吧？我既然答应了，就会做到的。好，你有种，我倒有了。夏家破产的时候，你还能不能这么硬气？罗少，罗少，你看看你，都看了什么好人？既然事情已经办成了，我们何时进行婚约？你放心，我既然答应要嫁给你。就一定会做到的。不过，我有一个条件。什么条件？我不会嫁给一个一事无成的人。你要跟我结婚，就先来我公司当个经理吧。等到时候事业有成的时候，我们再谈婚论嫁。啊，还要进公司啊？可是我是玄门中人，不得入室入商。你什么意思啊？难道对经理这个职位你还不满意？如果你非要我进公司的话，那就让我当个保安吧。你说真的？对啊。行，既然你要当保安，那我就成全你。妍妍，你怎么突然过来了？想你了就来了呗。波波晴天，你门口那个警察是谁呀、啊？那要穿保安服站在办公室门口的，当门神啊？别提了，一个神经病。对了。你那个未婚夫是从哪来的？你爸不是想把你嫁给罗俊逸吗？也别提了。说说嘛，我倒要看看是哪家大少把我们夏大总裁泡走了。什么大少啊？就是门口那个奇葩。<笑>怎么会有这种人？哎，行了，你就别笑话我了。俗话说无事不登三宝殿，你这次来有什么事儿？晴天，我确实有事相求。我听说夏伯伯昨天中邪，幸好有高人出手相救。你能不能把那个高人介绍给我？你找他干什么呀？再说了，真的有中邪这种事情吗？总觉得不太现实。晴天，你不知道我这几天经历了什么。这个世界上，真的有科学无法解释的事情。妍妍，你怎么了？这一个月来，我每天晚上都会半夜醒来，浑身动弹不得。我明显能感觉到身边有一个人。一开始，我什么都看不到，后面甚至可以看到一个模糊的影子，他就睡在我旁边，抱我，摸我。妍妍，会不会是你最近压力太大了？要不我们还是去医院看看吧。晴天，我真的受够这样的日子了
，你就把这个大师介绍给我吧，我真的需要他。好吧，江一流，进来。老婆，你找我？应该是这位姑娘找我吧？你说的那个大师就是他？要不咱还是去医院吧？我觉得。不靠谱！去什么医院啊？这位小姐命犯红煞，再不治疗的话，命都没了。你又胡说八道什么呢？大师，你真能看出我的问题？怎么，你不信啊？哎，你，江一柳、哎，你干什么呢？等等，你看，怎么还有这种把戏啊？手上怎么会有这个东西？这个是桃花煞，是有邪祟看上你了。他呀，想娶你当老婆呢。大师，你能救我对不对？你要多少钱我都给你。哎，玄门出卦不问价，只问心。你我有缘，这一卦我就送给你了。江一柳，你真能解决这件事吗？怎么，你不信啊？放心吧，这件事包在我身上。好了，大师，我知道了。你要怎么解决？玄门问卦，风水先行。这样，我们先去他家看看。你这个公寓位置很好，风水也不错，看来应该不是问题的源头。那问题到底出现在什么地方？你把衣服脱了，江一柳。没想到你竟然是这种人！你打我干嘛？我好不容易相信你一次，让你给妍妍来看病，没想到你竟然想占她便宜！你想到哪儿去了？我让她脱衣服是为了给她画符。画符能有什么用啊？你敢保证你没有动什么歪心思？人命关天的时候，我哪有时间想别的、啊，大小姐？按照她的说法，她应该是被色鬼盯上了。什么？色鬼？有人让这些色鬼缠着你，是希望利用你，为色鬼养魂。你最近的气色越差，色鬼就会越加强大。等到他彻底上你的身，你就会精气尽亡，干枯而死。一流，你一定有办法救我，对不对？有有有，只要你按照我说的做，你肯定会没事的。这样，我先给你画个符，那个鬼就不敢进你身了。到时候等他出来。我们一举歼灭的。好，我这就脱。这样子，你带的这符，晚上色鬼不敢进你的身。不过你千万要记着，符符一定不能碰水。好，妍妍，你怎么了？我总感觉身上发痒，没洗澡就睡觉，好不习惯。可是一柳说了，这符不能碰水。那既然如此，要不然你去擦一下身体、啊。你说的对，只要尽量不碰到符就可以了。来了，青天，青天，天地万劫，乾坤变法。你没事吧？我没事。妍妍这是怎么了？这符为什么少了一角？怎么回事？你眼睛往哪儿看呢？爷爷睡觉前拿毛巾擦一下身体，应该是那个时候擦掉的。胡闹！
，我不是说过了吗？这个符不能沾水。你又在装神弄鬼些什么呀？我看就是妍妍最近压力太大了，精神出现了恍惚，才会做出这种事情。他要是再继续这样下去，会被鬼给害死的。神经病！大半夜不睡觉。你们干什么呢？你还说呢？你刚才差点把我掐死，你还能睡得着？你说什么？这是怎么回事啊？江一流，他来过，对不对？我是不是快要死了？你救救我！他已经上过你的身了，还有你穿上他的衣服，看来不把你给弄死，他是不会罢休。一流，我看妍妍现在精神状态不是很稳定，这样你先安抚好她，等改天我带她去医院看看。好好好，我知道了。你好好想想，还有什么人知道你的生辰八字？我弄不死这只老鬼，肯定有人在从中作梗。知道我八字的人，只有我家里人。如果真是我家里人干的。我不会放过你！好重的煞气，愣着干嘛？走啊是马上就要举行了，沈岩那个死丫头还没联系上吗？爷爷可能在忙着呢，这电话也不接。要不咱们往后推推？那可不行啊！今晚是良辰吉日，这可关系到咱们沈家的未来，得赶紧找人把他找回来呀、啊！查儿说的对，电话不接，上家去找，保你要把人给我绑回来。好，我知道了。可是，严，我一个死丫头。他的死会把我们沈家百年荣华做成了福分。哇，这可是挺划算。这我以后可要继承家族了，可不能在这关键时刻出了岔子呀！哇，奶奶，你们是在做什么？这男的谁呀、啊？你们是在做什么？这男的谁呀、啊？哎，姐，你回来了正好，我刚刚还想找人叫你呢。来来来来，来见见，这位呢是我们给你找的老公。什么老公？就是这位陈大师啊，这可是鬼爷门的得道天师。姐，这可是我们花了大价钱给你找过来的。既然回来了，准备一下，晚上跟陈大师结婚吧。你们疯了吧？竟然让我跟死人结婚？不许胡言！你跟陈大师八字相望，他娶了你。会给我们沈家带来百年的富贵荣华。你们是富贵荣华了，那我呢？没有人考虑我的感受吗？爷爷，你就别任性了。让我跟一个死鬼结婚，做梦！放肆！你再来给秦大师赔罪！你个贱人，你害死我们沈家呢！啊，赶紧给大师赔罪！说明他喜欢你，姐姐，快给他谢谢。过来，啊！你说，八字还婚事我已经烧给陈大师，这可由不得你了。我不要，我不要！住手！一流，快救人！爷爷，你没事吧？江一流，那个照片，刚才看我。夏小姐，这是我的家事，你跟外人插手不好了。你们谁呀、啊？敢动我？老子弄死你啊！这都什么年代了，你们还相信这些子虚乌有的事情？强迫嫁娶是违法的，信不信我报警抓你们？报警。警察来了也干涉不了我的家事，我警告你，你要是坏了我的好事
，我让你下家，吃不了包子走。反正我不会丢下妍妍不管的，我们走。走，往哪儿走？大爷，你们乖乖在这待着，仪式举行完了，我自然会放你们走的。我不要，我不要嫁给那个人。江一柳，你快想想办法呀！现在想起我来了，放心吧，有我在，没有你。姓沈的，我们答应你的条件了。这就是你的办法，江一柳，你这什么狗屁办法？我们现在被困在这儿，还怎么逃出去啊？反正那只老鬼已经盯上他了，逃也没有办法呀，倒不如留下来解决问题。一柳，你有办法解决？嗯，你能有什么办法？再过几个小时，妍妍就要结婚了。你真的要让他去结婚啊？他不能去，他去的话必死无疑。那谁去啊？我去。你？人家沈家人又不是傻子，你一个大男人，妍妍这么瘦，你怎么假扮他？是啊，一六，就算瞒过我家里人，那只鬼也会发现你的。嗯，想好了，第一滴血上来。哈一口气，又在装神弄鬼的搞什么呀？你看看我是谁？啊，妍妍，你，我刚刚明明看见妍妍，我看错了吗？柳，你真的变成我的样子？我现在这个样子，别说你家里了。就算是那只老鬼，也发现不了。这世界上真的有这么神奇的事情？你是不是在变魔术啊？你认为是就是吧。可是一柳，当你带我去，那你岂不是会有危险？区区一只老鬼，我不放在眼里。只要我与他完婚，或者天地契约，我就可以杀。只不过你家可能要走三年的恶缘，这你知道？我早就不把他们当家人了。等这事一过，我就脱离沈家。笑什么笑？还不是因为你们两个，我才做这么大的牺牲。是是是，你辛苦啦，一流。之后我一定给你包个大红包。行了行了，一会儿晚上的时候，你千万要躲起来，不能出来，要不然你气息暴露了，我的法术就不灵了。妍妍，时间快到了，准备好了吗？嗯。好了，爸比。一拜天地。一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜，李强送入洞房。姐，你可别怪我呀！这牺牲你一个人换家族的百年才华富贵，这傻子都知道怎么选呢？那这以后呢，我就给你多烧一点纸钱。我凭什么傻子？弟弟，这个纸钱还是给自己留着吧，身子这么虚，怕是也活不久了。来人呐！快扶我进医院呐！哎，啊，闷死我了，这还得要一会儿，先睡会儿。Thank you. 
，小美人，我来了。睁大你的狗眼看清楚，我是谁？睁大你的狗眼看清楚了，我是谁？啊！怎么，怎么是个男的？你骗我！你这个老色鬼，死了还不安生，也不看看自己是什么货色，还想娶小姑娘，做你的春秋大梦！我我我杀了你！啊啊！哎呀！这下解决了。哎，奇了怪了，我这出来腿还没事了。啊，没事就好，别打扰我姑娘。坏了陈大师的好事。这陈大师怎么还没完事啊？难道是变成了？办事这么久吗？不是，别说。外面的陈大师上香助他一臂之力。好嘞。这是怎么回事啊？陈大师。别鬼吼鬼叫的了，这个老鬼没得救了。新娘怎么会是你？你对陈大师做了什么？也没做什么，就是抽了他几鞭子。你怎么了？你敢坏我们家好事，装死！哼，卖女求荣算什么好事儿？都是你这个贱丫头，你把他们带回来，害了我们沈家，也害了陈大师。今天我打死你！这老鬼的魂飞魄散了，你们还关心他做什么？还是好好想想，这天地魂器失败之后，怎么承受这个恶果吧。是反噬？怎么会反噬？看来给你们交易的人没有告诉你们，婚期失败，邪恶三年，重则断子绝孙。啊啊啊啊、多行不义必自毙，我们走。一柳、晴天，多亏有你们这次。莹莹，如果他们下次还这样对你怎么办？沈家人现在自顾不暇，我先出去避避风头。那如果他们下次还用这种手段对你怎么办？我这里有一个符，你拿着。那些脏东西不敢进你的身。要是有什么紧急情况的话，你就把它烧了，我就会知道你出事了。谢谢你，一柳，我们能帮到你就好了。晴天，既然你不喜欢一柳，那把他扔给我怎么样？那你干嘛？妍妍，说什么呢？一柳是有真本事的人，你既然不要，那我要。随便你。哎，我可不是谁都能得到的人。喂，大总不好了，没事了。你说什么？表姐，你可算来了。公司发生什么事了？夏晴天，那罗氏集团到底怎么回事啊？怎么突然间抢起我们的生意了？截止目前为止，公司亏损已上千万，再继续这样下去，公司怕是要破产。这不是已经上面向你提亲了吗？行啊，出了什么事儿？是不是你做了什么事情惹罗少不高兴啊？我今天考虑的怎么样？罗俊逸，你怎么来了？罗少，你来了刚好，我们刚好聊到你。罗少爷，之前咱们不都是合作关系吗？你怎么？那就要问问你们夏总。夏晴晴，你到底做了什么？可别害了公司。罗君逸，你有什么事儿直接冲我来，不要拿公司的生意开玩笑。谁跟你开玩笑？想要回生意可以，那就是你嫁的。我不会嫁给你的。夏晴晴，你别给脸不要脸
。别忘了，你们跟王氏集团的项目都是我一手控制，没了这个项目，你们公司立马就得宣告破产。罗少，罗少，你别从弄啊，万事好商量。杨子，罗少能看上你是你的福气。我已经有婚约了。婚约？什么婚约？我怎么从来都没有听你提起过？是我爸之前给我订的一门亲事，那就是一个乡巴佬。你宁可跟一个乡巴佬结婚，也不愿意接受，敬酒不吃吃罚酒。你们下来吧，我操，罗少，万万不可呀！今天还跟罗少一串儿。夏青天，你就答应吧，夏氏家族是几代人的心血，不能毁在你的手里啊，苗姐。罗少哪里比不上一个乡巴佬？你是不是疯了？既然这是你的选择，那就别怪我手下不留情。老姐，我要拒绝罗少。罗少，除了让我嫁给你，难道就没有别的解决方法了吗？如果你愿意陪我睡一晚，我也可以考虑放你。你干什么？你放开我！老姐，罗少对你一往情深，你们俩是走过在一起，是件好事。你说什么呢？你放开我！那又是你，愣着干嘛？杀了！快住手！谁敢打罗少？罗少，你没事吧？居然敢打我！我告诉你，今天这事儿没完。罗少，他不是故意的。夏姐，除非嫁给他，再打断他的腿，让他给我跪地认罪，你们都别想好过。抱歉，这两件事情我都做不到。今天啊，不是说话早什么的。爸，你怎么来了？你，难道要我眼睁睁的看到你把公司搞没了吗？我没有。别说了。我都已经听见了，老少，今天啊不懂事，你呢大人有大量，别跟他计较。今天的婚事我做主，这还差不多。那这个费用呢？愣着干什么？还不滚过来给罗少跪下！我江一柳跪天跪地跪祖宗，不会跪狗眼看人低的狗。你是个什么东西？敢骂我是狗？混账东西！敢这么跟罗少说话？我这……你算个什么东西？也敢打我？这……好了，都别说了，我是不会答应嫁给罗俊逸的。好，你们有种！罗少，罗少，表姐，你这么护着这个废物，我看你怎么向家族人交代。下了，这怎么办呢？你们都先走吧，剩下的事情我会自己想办法的。对不起，刚才是我太冲动了，要不这一巴掌你打回来吧。打完了，你这一巴掌，我会去找该要的人要。是王氏集团发话说要收回合同的，你看看你们做的好事。爸，这怎么能怪我们呢？你要是答应嫁给罗少，王氏又怎会收回合同呢？还有你，我看你就烦，赶紧给我走！爸，一柳好歹救过你啊！要知道能惹来麻烦，我还不如死了亲近。苗姐，我说你读书的读哪里去了？这么护着一个废物，真是小。哎，放心吧，这件事儿我能解决。你、嗯，你能干什么？去罗少面前跳大神吗？真是笑死人！行了，别说了。或许你在风水遇到是挺厉害的，但是生意场上的事情，你不能掺和。王经理跟罗少是好朋友，要不你去罗少面前道个歉，自己还能挽救一下。真真说的对啊，今天。你还是给罗少打一个电话，就说你晚上要登门谢罪。我不明白
？我到底做错了什么呢？公司丢了这么多的合同，难道跟你没有关系吗？如果被人纠缠是我的错，那就当我错了吧。今天，这丫头，婆婆，消消气。今天啊，真是不让人省心呐、啊。今天。小三爷，您终于联系我了。今天你要去哪儿？我去找王经理谈一下合同的事儿。不管怎么样，还是要争取一下。我陪你去吧。好。我先上去了，一会儿你可别给我惹事儿。我在你心里就是这么容易惹事的人。行，放心上去。请问是江先生吗？我们董事长已经在等您了。嗯，带路吧。这边请。你好，我是夏晴天，今天下午跟你们约了王经理见面。好的，请稍等一下。抱歉，小姐，我们王经理正在开会，你先等等吧。开会，行，那我等一下已经两个小时了，你们王经理还没开完会吗？我们王经理可是大忙人，不是想见就能见的。什么意思啊？你们是故意的？等不了可以走，敢闹事的话，我叫保安了。小三爷，我终于见到您了，来，快请坐。小三爷。您见我这次有什么吩咐啊？我是为了夏氏集团来的，我需要你恢复与他们的合作，最好是让夏氏公司起死回生。和夏家的合作，我明白了。让那个小王八蛋过来一趟。好。爸，找我什么事儿啊？你和夏家的合作怎么回事？啊，那个呀，我哥们儿楼金义相中那夏晴天了，但那小娘们呢不知好歹啊，所以呢就让我取消合作，叫醒他。哎，你别说，那小娘们下午就来找我来了，我愣是晾他一下午没见。什么？你让人把夏晴天给我赶走了？是啊，那小娘们给脸不要脸，她就是为了求我。姐，哎呦我去，你他妈谁呀？敢打我？你信不信我弄死你？哎。给我放尊重点！爸，他他打我，这是咱们玄门门主。啊？呃，他就是那个一言可定生死的玄门。哎呀，我快弄住我过来！哎呀，你大人不计小人过去，你原谅我。夏晴天是我未婚妻。啊？我未婚妻？哎呀，我饶命啊！错了，我大人不计小人过，你饶小的。小三爷。这张是我们王氏集团的黑卡，有了这张卡，您就是我们最尊贵的客户，您可以任意消费，就当这是赔罪了。当然，玄门的规矩我都懂，这不是您要的，是我自愿赠与的。行，那我就收下了。以后少让这个小子出去沾花惹草。如果你还想抱孙子的话，小三爷，你什么意思啊？他肾气回光，印堂又黑不平。应该是在外面惹了不少的情债，好好注意一下，久而久之会形成恶煞。还不快快谢谢小三爷！哎哎哎哎哎！谢谢小三爷！啊，谢谢小三爷！谢谢小三爷！行，没事，我先走了。小三爷，您慢走。夏家那边怎么样了？放心吧，罗少，董事会那边我已经收买好了，明天他们就会给夏晴天施压，到时候
机会乖乖送上门了。哼，臭婊子，能落到我手里，我要让他求生不得，求死不能。还有那个姓江的，我迟早让他跪在我面前，像条狗一样爬着。罗生，到时候可别忘了你答应我的事。哼，不就是一个夏氏集团总裁的位置？只要事情能成，有的是好。已经三天了，王氏的项目，夏总找到解决的办法。我看来啊，只能去求罗家大少爷了。我知道表姐拉不下这个脸，你放心，我已经跟罗少联系过了。只要你肯去这个房间，跟罗少好好聊聊，和那事儿我们就定了。今天我们知道你心里委屈。但公司也不只是你下，也是我们李大人打拼出来的。你怎么能眼睁睁的看着公司毁在你手里？怎么就毁在我手里了？我做错什么了吗？今天呢，就当爸爸一个忙，就这公司。不许拿！这件事情我已经解决好了。又来了，真是没脸！反正当傻子耍，跟我玩吗？一柳。你怎么过来了？你先回去吧。今天我都安排好了，王家的人已经在过来的路上。净胡说八道！今天你要是嫁给这个骗子，才是葬送了你自己的幸福。是啊，我少年不比他强一百呢。我知道，就算你是江三爷的孙子，我也不能允许你一而再、再而三的放肆。一柳，你先回去吧，我们改天再说。再等一等，董事长，王氏集团的总经理已经来了。什么？王经理不会是来收合同吧？王经理，什么风把您给吹来了？我是来说合同的事儿的。这，咱们一直合作的好好的，您难道还需要有什么改动吗？我们决定收回上一次的合同。别呀，王经理，你就再给我们一次机会吧。我们一定好好完成你的要求。对呀、啊，我们跟着罗少都已经约定好了，明天今天晚上就去找他。小张，找罗进义，千万别找什么罗进义啊！王经理，您什么意思？我今天是来通知你们的啊。上次的合同作废，这是我拟定的新合同。就是，你看一下。什么？王氏集团让利百分之七十？什么？上次啊，都有怠慢，这次啊，我特地是来陪同事的，您千万别介意啊。如果您觉得合同没问题的话，你就签字吧。哦哦，好，好。那没什么事的话，我就不打扰了。好，好。这真是太好了！<笑>可是王氏集团怎么会突然改变主意呢？莫非真的是你做的？<笑>可是王氏集团怎么会突然改变主意呢？莫非真的是你做的？我都跟你说事情解决了，你还不信？怎么可能会是你这个小妈呢？他怎么可能认识王家的？这件事，说不定是罗少做的。罗少和王经理关系好，只有他才能让王经理感激。这么说来，我们还得感谢罗少。罗俊义怎么可能做这种事情？表姐，你不会真的相信这件事情是那个乡巴佬做？他有什么能耐让我们见他不起？可是，你们爱信不信，反正现在事情解决了，今天他不用去找那个姓罗的了。表姐，人家罗少对你一片真心，呀，别辜负了人家一片好意。别说了，我是不会去找他的。不是好意。诸位，跟王家的这次是一件大喜事，正好啊，过几天是我们寿宴，我们举办一个庆功宴，怎么样？到时候欢迎诸位光临啊！好，一定一定，必须的。
去快放，别打扰老七。别忘了任务啊！哎，您放心，我特安排好了，夏晴天一定会跟我结婚的。老少，不好了，出事了！夏晴天呢？你说什么？喂，你他妈怎么回事？谁让你把合同给夏家了？夏家背后有个大人物发话了。你个傻逼，老子差点被你害死！以后别给我打电话。出尔反尔的狗东西，真他妈气死！大人物，夏家能有什么大人物？连王家都不敢当的，难道是那个江一柳？不可能！啊。不行，我得问问那位先生。哎，谷少爷，夏家似乎找到了什么靠山。我的计划失败了。既然如此，明天我派人给你送个好东西，你应该知道怎么做。好，好，好，我保证完成任务。那就先谢过你了。哎，我就不信，区区一个夏晴天，我还搞不定啊！这期服你换上。一会儿陪我去参加晚宴。你让我去见你的家人。你是我夏晴天的未婚夫，有什么不好见的？好，我一定好好表现。我可不期望你在我长辈面前给我张脸，你到时候跟在我后面，可别乱说话。小三爷，你有什么事儿吗？今晚是我岳父的寿宴，我想给他准备一份贺礼。我明白了，既然是小三爷的岳父，我们王氏集团也应该前来祝贺。那就多谢你了，小三爷不必客气，这种小事交给我就好。<笑>大哥呀，我们没来晚吧？都是一家人，到了就好。姑妈好。哎呀，晴天呐，要不是你呀，我们公司那都支撑不住了。你可真有本事啊！你说拉来王氏集团和我们合作？哎呀，不过你看人是真没有本事。你说摆着豪门公子你不要，非得跟个乡巴佬？妈妈，别说了。乡巴佬怎么了？你自己不也是从乡下出来的吗？怎么嫁了人了就忘了自己的根了？你，你你怎么知道的？自然是眼睛看出来的。够了，都别吵了。晴天，你说你带他来做什么？爸，我跟一柳的婚约是认真的。这事先不要说了。今天大喜的日子，大伯，这是上品的野山参，价值五十万，祝您身体健康，延年益寿。好啊，你有心了，你跟小雪你们俩郎才女貌，真般配。魏东啊，那是从海外留学回来的，他在上市公司当经理。上市公司的经理年薪应该有几百万吧？怪不得魏东姐夫出手这么阔绰。这都是些小东西，没什么。哎，这位就是表姐夫吧？能做表姐的老公，肯定是人中龙凤。不知道您现在在哪里高就？他们还没结婚，而且他呀，在我们下市。哈，魏东姐夫，你跟他不一样，江一柳是来当上门女婿。夏真真，你给我少说两句吧。江一柳，这是大伯的寿宴，你不准备礼物也就罢了。就知道吃，嘿呀，他就是从乡下来的，我们都跟他说不到一块儿。他不吃还会干什么呀？他当保安一个月就两三千块钱，哪有闲钱给大伯买寿礼？就别为难人家了。不过，祝您福如东海，寿比南山。哎呦，这不是罗少吗？伯父。这块上品羊脂玉雕的玉镯，是我在拍卖会上花一百五十万买下的，祝您福寿天齐。哎呀妈呀，一百五十万的玉佛。好，这份贺礼我喜欢。君英，坐一坐。哎，罗少，我叫魏东，我是夏晴天的妹妹。等等，苗静怡该敬我，我可是你未来的姐夫。江一柳，你什么意思？江一柳，你给我闭嘴！你给我算个什么东西？那我要是他未来的姐夫，要不是因为你，晴天早就嫁给我。少
到了，我们夏家至于失去这么好的乘龙快婿吗？我这次来，其实也是希望和晴天的婚事能有转圜的余地。要是我没记错的话，是因为姓罗的抢了你们夏家的项目，所以你们公司才要破产的。这话江一柳说的也没错。嗯，罗少那就是心软，那不是也把项目给我们了吗？是啊，罗少。王氏集团重新跟我们合作了，这事儿是不是你提出来的？啊，是，我这不是怕晴天难过吗？要我说，亏了罗少了啊！要不王氏集团能改变主意吗？这个玉摸起来手感如此细，真是个好东西啊！婆婆，这玉有镇宅安神、滋养人心的功效，放在家。可保家宅百年平安，真的。等等，依我看，这块玉佛不能够放在家里。三一柳，你胡说八道些什么呢？怎么，这块玉佛有什么问题吗？你该不会要说我送夏伯父的玉是假的吧？三一柳，你懂玉吗？这的确是上品的杨真玉啊。听见没？不懂装懂，也不嫌丢人。我没说这块玉是假的，我只说不能入宅。难道他看出来这玉佛有问题吗？你这个臭小子，三番五次跟我作对，你要是再敢多说一句话，信不信我立马废了你？臭小子，竟然毁了我的玉，你找死！这可是价值一百五十万的玉，你你居然给折断了！一百五十万，依我看是分文不值。刚才晴天明明那是说是真的啊，你是不是故意的？江一柳，你是故意来气我的吗？爸，你快认错呀！晴天，你看看这块玉佛。这是什么？这玉佛肚子里边藏了一些不干净的东西。什么？你是？香妈老就是没见识。这玉佛是开卖会上的宝贝，开过光的。如果我没有看错的话，这是一尊合欢佛，出产于东南亚，是一尊邪佛。这玉佛肚中藏了些骨灰，若是放在家里的话，煞气极重。女的沉迷于情色，男的精气耗尽，轻则大病一场。重则家破人亡。江一柳，你胡说八道什么呢？这种鬼话你也编得出来，骗三岁小孩的。就是，一定是你故意动了什么手脚。这玉本来好好的，肯定是你弄坏了，找借口开脱呢。真晦气啊！啊，好好整的宴，竟让你个废物给毁了。晴天，你瞅这个废物，给我们夏家脸都丢尽喽！晴天，你说的都是真的吗？我看，这招摇撞骗的本事。越来越大，晴天，这就是你找好夫婿，神龟一个，丢人现眼呐！你若不信，后果自负。一柳，我相信你。晴天，你别管他，赶紧让他走，我出下家。一个没本事的江湖骗子，被揭穿了就想走，哪有这种？破坏了我的玉，赔钱。对对对，我拿出一百五十万，不准走！别说一百五十万，他浑身上下加起来，那一百五十块的。请问这是夏先生的寿宴吗、嗯？没错。你是？我是王氏集团董事长派来送贺礼的。玉汝意一柄，价值两百万；百年灵芝，价值三百万。这两个金牌是王氏集团董事长为夏小姐和小三爷定制的，祝两位百年好合。局长，竟然被人这么厚的礼！哎呀，我的天哪，这也太豪气了吧！啊，小三爷，你就是玉。在座哪位是小三爷？不会是罗少爷？罗少爷在家排行就老三了。啊，那应该是王家的人看在我的面子上送来的。原来您就是小三爷，董事长就在外面。什么？王董事长亲自过，快快！
回熊董事长进来。王氏集团王明拜见小三爷。王董事长，我是小三爷，我就知道之前一定是王成弄错了您的意思。你是谁？我是小三爷。这还敢冒充小三爷？我就是啊，我在罗氏集团，太阳老三。原来就是你得罪了小三爷。从今天起，王氏集团和罗家断绝合作。什么？把他给我丢出去！这怎么可能？你们敢动我？笨！放开！这这怎么回事？王董事长，如果不是罗少，那你怎么跟我们合作呢？当然是看在小三爷的面子上，不然你们小小一个下家，怎么能让王氏集团另眼相看呢？小三爷，原来您在这儿可让我好找，辛苦你们来一趟。不急不急，哎，既然东西送到了，那我先走。嗯，回去。刚才他说他是小三爷，那我们是一家人呐，哈。<笑>是啊，姐。你认识王董，怎么不早说呀、啊？就是就是，你认识王董，那你看你早说呀、啊，你不至于我们，这你你那样哈。一等，公司的事情真的是你办成的？没错。郑连芷，这是人不可貌相啊！你跟秋天的婚事，我同意了。打着王家最孙子。那肯定能飞黄腾达呀！嗯，怎么认识的王董？我之前救过他一次，他答应要回报一次，所以我就让他把合同送回来。答应只报答一次，那这报答完了，谁愿意跟你这个废物搭上关系？只有一次。原来是这样，还以为摇身一变成了香饽饽了呢！哎呀妈呀！难怪对王董那么冷淡，真是不会把握时机。像你们这种，这辈子都成不了大事儿。你们都说够了没有？真是一帮墙头草。一柳，我们走。瞅着这孩子啊，这没大没小的呢。今天晚上的宴会，我家里人对你不太好，对不起啊，我。没事儿，我已经习惯了。我不在乎他们说什么。不管怎么说，你帮我拿回了合同，我还是要谢谢你。这份合同本来就是你自己争取而来的。罗俊玉他不过是使了一些手段抢了过去，我这是物归原主。小心我们还是先回去吧。这个江一柳有点邪门啊，难不成他真是有本事的人？他就是误打误撞而已。真要那么厉害，还能是现在这副穷酸样？要我说，我还是得攀上罗胜，这样我们下家。相信爹，给你好果子你不吃，那就别怪我不客气了。把东西带上，打车来接我。现在公司的事情已经解决了，咱俩什么时候成婚？你不会是想凭着一个月几千块钱的工资就娶我吧？钱财乃是身外之物，只不过因为我是玄门之主，不得入室入商，一挂求财。否则你想要多少钱，我都可以给你。这才是你不做经理的理由啊！对啊，我还以为是你不思进取呢。爸，爸，爸，你怎么了，爸？他只是撞上了，没想到会来得这么快。一柳，你能救救我爸吗？放心吧，我可以救他。嗯，我怎么倒地上了？你吓死我了，爸！一柳，你没事吧？真是趁我病要我命！哎呀！
天地绝后，天无后力，起立。一流，怎么会这样？火霸怎么会变成这样啊？夏伯父身上的东西特别难缠，比当时沈岩遇到那只色鬼还要严重。这可怎么办啊？放心吧，我已经让老唐去收集材料了。到时候我布个阵，一定可以压制你的命格。是不是当初早点相信你，完成婚约，就不会发生这种事了？冥冥之中自有定数，你对这些不了解，自然会多想。放心吧，有我在没事的。风刀双剑，总相比，比你怎流失？爸，大晚上的，你唱什么戏啊？爸，你干什么？小娘子，一起来呀、啊！放开我！放开我！我爸怎么会变成这样？事情不是已经解决了吗？不对，煞气不是你引来的，煞气的源头在你家祖坟。祖坟？事不宜迟，我们得赶紧去。我跟你一起去。今天，这太危险了。我不能一直躲在你身后，这件事情因我而起。你已经帮了我这么多，我要和你一起去面对。好，我们一起的话，事半功倍。江一凌，你说我爸会有事儿吗？放心吧，他现在在唐家，有唐正清在，他至少可以给我们争取三天的时间。听说我爷爷在世的时候，请过好几位风水大师看过祖坟的位置，怎么会出事呢？我爷爷是风水之人，就算是他被法术反噬，也不会让唐伯伯邪祟上身。这么邪性的法术，想来是你家祖坟被人动了手脚。祖坟被人动了手脚。后果极其严重，不只是你爸，你，甚至你们全家都会出事。竟然这么严重！风水学里这门学问高深无比，轻易不能动。我倒是要看看是谁在从中作梗，定让他有来无回。玄武为山，青龙为室，虽然比不上龙脉。也算是不错的风水能力，可惜就是少水多言，不利于子孙的繁衍。我爷爷奶奶孩子确实少，到了我这辈，也就只有我一个。祖坟在哪儿？在那儿。那里有问题。嗯、这里有股臭气。是从坟墓里带出来的死气。你是说，这下面被人埋了东西？这个位置，在你家祖坟的正东边，正东为正卦，代表着长子长孙，所以夏伯伯才会首先出现问题。到底是谁这么恶毒？那是不是我们只要把东西挖出来，就算破解了？没有那么简单，这是一种邪咒，得用特定的方法才能解咒。不过解咒之后，背后的人也会遭到反噬，我们就可以趁机将他抓出来。那我们要怎么做？现在天色未暗，邪物不敢出来，我们先等等，晚上再来。啊，晚上还要来？你害怕、啊？我不怕，这里面埋的是我爷爷奶奶，我相信他们会保护我的。他们不会保护你的，但是我会保护你。行，我们先去准备点东西。好。这是什么？黄旗？矿泉水？这泡面也能去邪吗
，你不用吃饭的，大小姐。这玉符你带上，晚上墓地阴气重，有他在，那些东西不敢伤你的身。晚上的行动，我需要你的帮忙。我？咱们现在准备？等子时一到，邪灵就会出来。等他出来了，就好走。邪灵出来之后，我找机会牵制他。你把水泼到他的身上。红衣为煞，这使用无数药，能解而成为煞灵。煞灵会在每日子时出来吸收月华。我出去牵制他，也找机会躲上。这么凶！晴天，就是现在！你这这什么呀？我怎么拧不开？晴天。晴天，晴天，你没事吧？晴天，你醒醒！晴天雷公殿，速速行动！想要出魔，必出其宗。一柳，你有这么厉害的法术，你怎么不早用啊？啊！我很伤。你没事吧？没事。施主大人，伤的比我还重。快，去把他们藏的东西挖出来，又快。好，好。找到了，李总，先别猜。罗尚。浑身都疼，疼得我想死啊！没想到夏晴天身边的人竟然有这种人。我这到底是怎么了？你快救救我！把它吃了吧。这能吃吗？不想死就吃。我吃，我吃。我每次交代你的任务都是，你该当何罪？我也不知道，那个江一柳这么有本事。江一柳是，又是江家的人。顾少，你再给我一次机会，我保证把夏晴天给你带回来。好吧，夏晴天改天换命，你脱离六道之外，是开启鬼的钥匙。如果他不肯为我所用，我怎么是不得了，也要把他给我带来。我知道了，我这就去办。快办
，夏伯父怎么样了？啊，夏老爷已经醒了，夏小姐还正在照顾。那就好。这个貔貅你之前见过吗？没见过，但这上面乃是血煞种子，是一种东洋邪术。此事十有八九是鬼月门所为。鬼月门？倒是听爷爷提起过，是与我们僵尸一生的宿敌。不错，玄门乃是天师重，而鬼月门。却是行云妖道，谋财害命。许多年前，三爷率领玄门弟子将鬼月门逼出国境，现在他们又回来了，还暗中铲出了不少敌手。可是这个鬼月门为什么要对夏家出手？这个我也不知道。小三爷，您现在出山入市，对风水界也产生了不小的影响，鬼月门肯定也走不通畅了。他们弟子众多，势力庞大，你可要多加小心了。只是不知道他们什么时候会再对晴天下手。虽然不知道他们会做什么，不过兵来将挡，水来土掩，只要我和晴天顺利成婚即可。<笑>说的也是，小三爷婚礼即将举行，我在这里先恭贺小三爷。<笑>什么？你要结婚了？许久不见，你的术法修行的如何了？是否还和之前一样随意乱用啊？你才乱用呢！我之前那是没学明白，没大没小，还不快喊师爷！他还未入玄门，这声师爷，还是等入门之后再叫吧。小三爷，您的意思是小女可以进入玄门？天资尚可，好好修炼，假以时日，一定能够接任你的位置。<笑>多谢小三爷，还不快跪谢师爷！谢，谢谢师爷。好了，那我先走了。小丫头，好好修炼，希望以后能在玄门见到你。依柳，这次多亏了有你帮我，要不然我真的不知道该怎么办才好了。你可是我老婆啊，我不帮你帮谁啊？对了，我爸已经同意咱们俩的婚事了。真的吗？那太好了，那我们赶紧完婚，完成我爷爷的遗愿。嗯。江一柳，哎，一柳这个名字是你爸给你起的吗？怎么那么奇怪啊？是我爷爷给我取的。我出生的时候有一条大白蛇死在我家门口，我爷爷说这是柳仙保佑，我才能平安长大。而且我的八字极阴，一这个数字阳气重，所以才叫一柳。原来是这样。那如果爷爷让你跟别人结婚，你也会跟他结吗？那是当然了，我爷爷可是神算。他让我做的事情自有他的道理。那既然这样，结完婚你就滚蛋吧。这个女人变脸怎么这么快？刚才明明还好好的。你，你怎么突然过来了？你明天有时间吗？我家乡有个习俗，我们结婚之前要回乡祭祖。行，我明天跟你一起回去。嗯、这里就是我家祠堂。怎么只有一个牌位啊？对了，一柳，我们是不是也应该去拜见一下你的父母啊？怎么，丑媳妇也要见公婆啊？你才丑呢！我命里。放五弊三缺，克父母。我娘在生我的时候就去世了，我父亲也被爷爷赶走了。这样啊，对不起。没事，来。爷爷，我带晴天来看你了。这个香在我们村里叫平安香，只要它能顺顺利利的烧完，就代表我们的婚约一定会顺利的履行，以后也会平平安安的。好，我们走吧。
他走。有请柬吗？我可是罗家的少爷，以我们跟夏家的那种关系，需要请柬吗？让开！头，没请柬可以进吗？我怎么知道？不管了，要是拦错了人，倒霉的可是我们。现在这帮公子哥，最喜欢扮穷打别人脸。头说的是。表姐，你今天可真漂亮。表姐，我去看一下人来的怎么样。嗯。今天。罗俊逸，你怎么又过来了？你居然还有脸来这里！滚出去！青青，你原谅我吧，我也只是太喜欢你了，一时糊涂才会做出这种事。这样，只要你把这杯酒喝下，我保证以后再也不会纠缠你。你说真的？真的，我保证以后再也不会出现在你面前。酒先放着，我会喝的。你出去吧。好，我先去走。感谢大家在百忙之中来参加江先生与夏小姐的婚礼。在此，我代表两位新人为大家的到来表示欢迎和感谢。现在有请两位新人。诸位，这是晴天刚出生就埋下的女儿红，今天是她大喜的日子，作为交杯酒，再合适不过了。晴天，晴天，这这是怎么了？这酒有问题？不可能啊！这酒是我亲自打开的，况且你也喝了，你怎么没事啊？酒杯被人动了手脚。你感觉怎么样？今天，你怎么回事？晴天，是我晴天，晴天，晴天。晴天没事吧？他没事，应该是被附体了。休养一段时间就好了。<笑>不错，还真是一场好戏，全门江家的好男，还真是让我又惊又喜。江一柳，期待下一次跟你见面，你可千万不要让我失望。你是真，给我镇住！<笑>三爷，没事吧？
。一柳，你醒了，你感觉怎么样？是你一直在照顾我。嗯，一柳，婚礼上的事，我都听爸爸跟我讲了。你没事吧？你放心吧，我已经好多了。你说，我怎么会突然变成那个样子，还能打伤你？我，全天下能打伤我的可没几个人。恭喜你，现在已经成为全天下的顶尖高手之一了。<笑>都什么时候了，你还有心思开玩笑？今天，我一定会倾尽我的所有保护你，再也不会让你受到一丝一毫的伤害。这一次，实在是因为我的疏忽，你放心，绝对不会再有下一次。谢谢你，我。哟，看来我来的不是时候。<笑>小三爷，你醒了。婚礼上的事，我们的调查。是什么情况？婚礼上出现的那个人，就是鬼月门少主。而对杯子动手脚的是罗金义。罗金义他突然变得很奇怪。罗金义，他怎么也来了？我们从监控中查到，他去下一个房间待了一会，准备离开时，整个人就变得奇怪了起来。给我看看。他从夏小姐房间离开之后，突然就开始倒着走，倒着走，那不就是？不错，是西江的武术，傀儡咒。傀儡咒，意思是他被人操控了吗？这是一种古法，将蛊虫种在人的体内，中蛊者会变得力大无比，无比但是。也会失去自我意识。他去你房间之后，有没有对你说些什么？他给了我一杯酒，但是我倒掉了。原来是这样，夏小姐没中招，而罗俊义却被操控着去了厨房，对杯子动了手脚。可是目前罗俊义已经失踪，我们也查不出他去了哪里。一定要跟紧这个古时候的动向。罗俊义的失踪跟他脱不了干系。彼岸我们，虽然我们不知道、啊、他们现在想干什么，但是一定不能让晴天。再受到这样的伤害啊！对了，忘了说了，恭喜你们完婚，以后啊就是一家人了。你到底为我做了什么？为什么我没办法控制我自己？我差点就被人给抓住了。我的傀儡咒怎么样？不是你让我救你的，帮你请求了反噬，你不应该感激我。做什么样的人对我？你已经没有第一的价值，我找到了更合适的妻子。谁？傻珍珍，竟然是你！这个贱人居然背着我勾搭上了古少。谁让你这么没用？靠你！我什么时候才能把夏晴天踩在脚下？这傀儡兽果然用在女子身上更合适些。多谢主人赐予我的眼。等我解决了风水界剩下的武家，你就把夏晴天给我带。是。届时我神功大，鬼门一开，这天性。就是个鬼月门的了。小三爷，鬼月门弟子越来越猖狂了。最近玄门弟子不堪其扰，发生了几次冲突。又是鬼月门。听说血月即将到来，这是千年难得一见的奇观。鬼月门最近可能会有大动作，你要多加防范。我现在身体已经恢复的差不多了，鹿死谁手还不一定。啊，对了，小三爷，这是玄门旗下王氏送来的，说是给您置办的住处，是玉龙湾龙王一栋。这么客气？哈哈，您要是不低调啊，他。
他们恨不得把所有的东西都搬到你面前呢。现在夏家也被盯上了，换个地方住也好。需要送人过去吗？不用，我自己去就可以了。我还得准备一些东西，给我老婆一个惊喜。哎，小三爷慢走。这就是传说中的那样。这座房子坐北朝南，标平坡，四平八稳，不错，果然是楼王。这座房子邪气怎么这么重？按照这个布局不应该啊！是上次，难道是？陈医师，我爷爷的病真的没有问题吗？白小姐，你放心，我给白老爷子这个病症看了不下几十例了，有老夫在，保证手到擒来。那为什么我爷爷还是没有好呢？这个，白老爷子症状啊，比普通患者更重一些，自然恢复起来也要更缓慢一些。不过，白小姐，请放心，最多半个月时间。白老爷子就会恢复如初了，太好了，那我就放心了。陈医师，这是这次的诊金。啊，好，好，听我告诉你，一个庸医也能拿这么多钱。这位小姐，如果你求求我，我倒是可以救你爷爷一命。<笑>哪来的毛头小子，敢在这里放肆？你是谁啊？这位小姐，你爷爷得病是因为这座房子有邪煞，如果不去除其中的邪气的话，别说半年了。你爷爷救我，哪里来的骗子，竟敢诅咒我爷爷！我没有在咒你爷爷，这座房子乌云遮顶，邪煞聚集，现在只是你爷爷病倒，用不了多久就该轮到你了。胡说八道，我爷爷就是风水师，这房子是他亲自看的，绝不可能有问题。原来是风水师，难怪一个神棍居然骗到老夫和白小姐的头上了。老夫医治白老爷子已经半年多了。白老爷子分明就是年老体衰，身患重症，难怪呢。原来是被你这个庸医给耽误了半年。陈医师是我从京都请来的首席大夫，号称国医圣手，你竟然敢污蔑陈老，找死！国医圣手又如何？我老婆上次就差点被一个国医圣手给治死。白小姐，这就是混迹别墅区的一个骗子，给他点钱，打发出去就得了。真以为我稀罕给你治病啊？要治就治，不治拉倒，到时候可别来求着我。哼，真是世风日下呀！让一个骗子骗了这么多钱，都够买别墅的了。小姐，不好了，老爷子突然吐血了！你说什么？爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，陈医师，我爷爷这是怎么了？白老爷子这是癫痫犯了，你按住他，我给他喂药。爷爷。爷爷，这个药丸啊，通气活血，老夫出手啊，保重药药到病除啊！爷爷，我爷爷，爷爷，这是怎么了？爷爷，哎呀，快救救我呀！你来干什么？大师，求你救救我爷爷！这位小姐，刚才是你把我给赶走的，现在你要我回去，我就回去。是我永远不是泰山，还请大师出手相救。好吧，不过你记着，你欠我一次。爷爷，爷爷，爷爷，爷爷！白小姐，你你怎么把这这个江湖术士给找回来了？现在只有大师能救我爷爷。他一个江湖骗子，你你有行医执照吗？没。你看，他连行医执照都没有，你就敢让他给白老爷子看病，那不是害人吗？大师，只要你能救我爷爷，什么条件我都答应你。你这不是疯了吗？想让我救他也可以，但是到时候
，你必须要让他当众给我道歉，而且大喊三声：“我是庸医。”狂妄！白小姐，如果你让这个江湖骗子给白老爷子治病，那我以后绝对不答应再给白老爷子看病。你给我闭嘴！你把我爷爷治成这个样子，我还没有跟你算账。如果他老人家有什么三长两短，就是在猪上待了。我，但是，嗯，有人在吸取老爷子的血气精气。等我吸干了白背通婚，整个白氏集团就都是我鬼约。恭喜主人，功力又精进一些。行无极，去！主人，你怎么了？有人破了我的树，又是前门江家。难道是那个江一柳？没错，是他。江一柳，我一定要杀了你！江家斩草除根，江一柳，给我杀了！是。爷爷，你终于醒了。这这怎么可能？明明就是个招摇撞骗的江湖神棍呢！有些人啊，是不是该兑现承诺了？事实证明，江先生是个有本事的人。你还有什么好说的？不敢兑现承诺就算了，还赖死他。你是江三爷的孙子，小柳吧？老爷子，你认识我？我还知道是你救了我。虽然我无法控制自己，但你们做的一切我都知道。我呀，跟你爷爷也算是老朋友了。您还认识我爷爷？你快跟我讲讲您跟他的事情。没想到啊，你们还认识，那你们先聊。爷爷，我去给你弄点吃的。你爷爷人称青麻神帅，当初在玄门中啊，他为主，我为辅。玄门啊，在他的带领下风头无两。现在的你，应该已经结婚了吧？爷爷给我指派一门婚事，不知道为什么非要我娶她。当年呢、啊，我听你爷爷提起过，你是天杀决心。命中多劫难，你爷爷费尽千辛万苦才保住了你的性命。当年呢，他为一个注定早夭的小女孩换命，换过命的人呢跳了六道之外，你与他成婚，能克制你的命格，保你一生无忧。原来是这样，竟然是我自己选择的今天。<笑>如今你还活着，想必啊已经结婚了吧？你说我爷爷真是的，这些事情为什么不能跟我直说？你小子天生桀骜不驯，如果知道被逼婚了，早就啊一走了之了，自己去想办法解决去了，哪会委屈自己？还是我爷爷了解我。不过我也不亏，白讨了一个漂亮的老婆。如果小柳。你要留意一件事，你妻子的性命呢，不在生死簿上，而无名之魂呢，恰是开启鬼门的钥匙。鬼月门呢，一直在他暗地里虎视眈眈，想要尝试打开鬼门，他们啊，肯定不会放过你妻子。原来是这样，难怪鬼月门一直对晴天紧追不舍的。开启鬼门还有一个条件，那便是雪月之夜。今年呢，便有一次雪月，你们剩下的时间呢，不多了。得多加小心。什么？晴天出车祸了？老爷子，我还有事情先走了，下次再跟你聊。妹妹，这怎么了？走的匆匆忙忙的。爷爷，这个人是谁呀、啊？看起来还挺厉害的，那可是三爷的孙子。三爷啊，可比你爷爷强多了。他孙子未来的成就啊，也必定不小。那
，我把它拿下，您觉得怎么样啊？你要有了本事也可以，他可是结了婚的。那又怎么样？就没有楚不倒的墙。再说了，大不了让他享受其人之福嘛。<笑>晴天，你没事吧？我没事儿，是司机突然发病，撞到了树上。不过好在人没事儿，已经送去医院了。没事就好。他人好好的，怎么会突然发病呢？发现什么了吗？驾驶室之前被人吓唬的。如果开车人是你的话，后果不堪设想。我今天感觉不太舒服，所以就让司机来开车。没想到竟然发生了这种事。你放心，以后我会寸步不离，一切以安全为主。嗯，好。这么晚了还不睡？你知道吗？罗氏集团破产了，罗俊义不知所踪。现在我们公司正在忙着收购罗氏集团留下来的项目呢。活该，他们都是报应。这件事儿跟你有关系吗？怎么会跟我有关呢？不管了，罗氏倒了也是好事。不过最近京城白家入驻了诸城，我们估计也捞不到什么好处。但是有王氏集团的合作，我们公司最近发展还是可以的。哎，行了，快睡吧。睡饱了才有力气。你就睡这儿啊？当然了，我不是说过了吗？我会寸步不移的保护你的。再说了，咱俩已经结婚了，那睡一起不是很正常？那随便你、啊。快睡吧，快睡吧怎么这么吵啊！住、啊、手！真、嗯、真，怎么是你？啊？你为什么要杀我们？你这个表妹，身上全是鬼月门的气息，看来早就被玷污了。真真，我和你是从小一起长大的好姐妹，你为什么要这么做？从小人人都说我不如你，凭什么？凭什么公司也要给你？你竟然是这么想的，我们家待你不薄啊！如今已经落到了你们手里，要杀要剐，悉听尊便。一柳不要，放了他吧。从此以后，他与我们夏家恩断义绝<咳>。想不到车祸也是他们搞的，鬼月门现在越来越肆无忌惮了。我不怕他们，可是我怕我保护不好你。这样，我先把你送出主城。嗯、鬼月门想利用你开鬼门，你要是被抓住的话，肯定会没命了。我先送你回玄门，这样你就安全了。嗯。喂？什么？我这就回去？怎么回事？咱们得回去了，我爸住院了。我们这都快出市区了，这很有可能是鬼月门的陷阱。是陷阱，我也得回去。那可是我爸，我不能坐视不管呀。爸，发生什么事了？你怎么变成这样了？今天，你怎么来了？有人给我打电话说你住院了，我这就赶过来了。啊夏真真，暴露了公司的机密，我们好多项目都黄了，公司啊，面临着巨额的亏损，眼看就要破产了。我也是急火攻心，竟然是他！不说这些了，今天你还是赶快离开吧
。爸，我不走，我不能留你自己在这儿。你安心养病吧，公司的事我来处理。你如果继续坚持留在这里的话，会越来越危险的。我知道，玉柳。可是这是我爸，他一个人辛辛苦苦的把我拉扯到大，公司是他全部的心血，我不可能让他自己一个人面对这些。况且，放走珍珍是我的主意，出现这种后果，我应该来承担。公司出事了，我要负起全部的责任。好，只要你想，我就一直在这陪着你，我们一起面对。大家都安静一下，听我说。这次公司的难关我已经了解了，我会想办法度过的。有什么办法呀？现在连王氏集团都不帮我们了，我看公司是维持不下去了。我要退股，退股，退股，退股。伯父伯母，你们都是跟着我爸一起打拼起来的，你们怎么？青天，不是我不相信你们，我这么大年纪了，手里没钱，心里没底呀。好了，大家相识一场，你们抛售的股份，我通通都买了。就这样吧，散会。我刚才在外面都听到了，要吃这么多股，肯定要花很多钱吧？唉，实在不行。就只能把不动产都变卖了，都是我爸这么多年的老朋友，我爸也不想亏待他们。你怎么就不知道？问问我呢？你的男人一挂千金，想要钱还不容易啊？这样，你给我说两句好听的，肯定有大把的人拿着钱上门找你。你呀、啊，就知道吹牛。你不是说身为门主不能用这些求财手段吗？你这么快就忘了？那我不是还有很多手下吗？夏总，有一位白小姐来找您，说要找您和江先生谈一下生意。白小姐，你认识吗？不认识，见一见就知道了。让他进来吧。好。是你，江先生，我们又见面了。你认识他？你跟他什么关系啊？那我们关系可就深了。我这次啊，可是特意为他而来的。老婆，你别听他胡说，我只是之前救过他爷爷而已。什么？江一柳在外面玩的挺开呀、啊，都见过家长了。老婆，哎，你别信，真的没有。喂，爸。今天啊，你有没有好好接待人白氏企业的白总啊？白氏。什么白氏？就是帝都的白氏企业呀、啊！今天啊，白氏企业来人突然告诉我，说要投资我们公司，这么好的机会，今天你可一定要把握住啊！夏小姐，我是白氏集团的总裁白薇薇，这次您知道我来是干什么了吧？我不理解，白小姐为何看中我们公司要投资我们？你们公司在我白薇薇眼里确实不值一提。但是江先生，我很看重他。他，这个是注资协议，只要夏小姐同意，这些资金呀、啊，马上就能帮夏家度过难关。不过，我有一个条件。但是，我有一个条件。什么条件？我想请江先生来我白氏做事。他一个什么都不会的闲人。你要他去你们公司干什么？既然夏小姐觉得江先生什么都不会，那来我白氏就更没有关系了。我不会拿我老公来做交易的。夏小姐，你可别忘了，你们的公司即将面临破产，只有我们白氏来得及。白薇薇，我救了你爷爷，你就这么恩将仇报是吧？江先生，你说什么呢？我明明啊是来帮你的。那既然这样的话，江先生来我公司的事儿以后再说吧。夏小姐，那把你老公借我一下，就可以了。你，他又不是什么物品，我哪有借的权利？你自便吧。今天我
，别跟着我。我，哎，白薇薇，有事说事，你别动手动脚的。一流哥哥，只要你愿意跟我走，我就让你做我们白氏的副总裁。我又不会经商，你为什么让我做你副总？因为你是我白薇薇看上的男人。哎呀，白薇薇，我已经结婚了，是有夫之妇。我又不介意。再说了。难道我还比不上夏静天？难道我还比不上夏静天？白薇薇，我看你还是找别人吧。夏云柳，我是不是个男人啊？你个渣男！美女，听不到，咱是喝水的你。哎，想走啊？你想干什么？别碰我！别动我！哎哎哎哎哎！敢动我的女人，滚！放开我！你没事吧，亲？别管我！你喝醉了？没有。别管我！我要先回公司一趟，我正好有些事情，你自己可以吗？没事儿，我就拿个文件就回来。一路小心。嗯。把我要的东西给我送过来。怎么在这儿？啊啊、你先放开夏晴晴！我奶奶练武的时候，你还不知道在那吃奶呢。奶奶练武的时候，你还不知道在那吃奶呢。今天，今天，今天，有了这个，今天应该就安全了。这个女的怎么办？一起带给门主。是。喂。住手！嗯。呀，真亏你能找到这儿来。夏真真，又是你！你这个狼心狗肺的东西，我算不到晴天的位置。是你动了手脚吧？晴天的放过你，居然还做这样的事情，赶紧把他给我放了！我不需要你们装模作样的好心，想救人就看你有没有这个本事。你居然给自己中毒！不这样，可我你呢？破！赶紧告诉我晴天的下落，那你就去死吧！白薇薇，有一个男人把夏晴晴带走了，他
还说什么今天是月食之夜，鬼门大开的好日子，要带他去龙脉，要把他献祭。龙脉，我知道在哪了。师哥，江一凌，我是江家后人，你不是很有本事吗？我倒要看看你如何救。这是开启鬼界大门的阵法，阵法，阵法开启，鬼门大开，到时候我就能统领百鬼，踏平人间。血月，<笑>还有十分钟，血月就要开始了。上。成功了！哇！啊！我以为你没事吧？别管我，直接献祭！鬼门一开，我召集祭品不会八成，夏晴天必死无疑。休想！你这么想鬼门开，那我就把你当成祭品送回去。啊啊啊啊哎，我这无魂之人，你杀了我也关不了鬼门。有你就够了，我有的是你。杨、啊、柳，不可能，我做鬼也不会放过你。这些神话，听我号令，杀死鬼门，滚！今天。门主，告诉失败了。哼，废物为恶，江家人一次次坏我好事，我绝不会放过他们。你是说，你把我的八字帖给了古少，让他当了我的替死鬼？嗯，这只是一种障眼法，都是姓古的搞的鬼，他现在也算是自得恶果了。现在好了，隐患都解除了，我也可以过上老婆孩子热炕头的生活了。瞎说什么呢？谁要给你生孩子？好，好，好，那不生就不生呗。反正我也不像我的孩子像我一样无比三缺，像我这么苦。什么意思啊？跟我在一起生活很苦吗？没有，有这么一个如花似玉的大美女做我的老婆，我怎么会苦？你又开始胡说八道了。一柳哥，一柳哥。一柳，我回来找你们。是你，还有我。好啊，你，看来你的好妹妹是真不少。不把他们解决了，你就别回家了。老婆，我跟他们真没关系啊。老婆，你等等我。一柳哥，你别走啊，等等我。